Amigos, como vai vocês? Tudo bem? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Para quem não me conhece, eu sou o Demi Chaves aqui do canal Todo Verde e todos os dias eu estou colocando vídeos novos na plataforma do YouTube e todos eles são relacionados ao sistema de hortas orgânicas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você está no canal certo. Eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa aquele like, tá bom? Que isso é muito importante para a gente. Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou apresentar para vocês e vou ensinar você a plantar uma pimenta que ela é considerada a segunda pimenta que mais arde no mundo, tá bom? Mas qual é o nome dessa pimenta, Demi? O nome dessa pimenta é Trinidad Scorp Morunga, tá? É uma pimenta muito... É, que tem um grau de ardência muito alto, tá? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco as pimentas, os pés de pimentas plantados já produzindo ali. E eu vou ensinar você a, a plantar ela em vaso, tá? Não vou ensinar você a plantar no canteiro, não. Vou ensinar você a plantar em vaso, porque tem muita gente que cultiva é, plantas em vaso, eu cultivo também, eu tenho muitas pimentas plantadas em vaso. E eu tenho certeza que você vai gostar, você vai aprender muita coisa hoje, tá? Você pode até dizer, ah, Demi, você tem outros vídeos que ensina a plantar pimenta. Não, hoje esse vídeo é um vídeo específico. Eu vou ensinar você a plantar uma pimenta, que ela é uma pimenta muito boa e muito simples de ser cultivada, tá bom? Então, eu convido você a assistir esse vídeo até o final. Vamos lá. Esse local aqui é um local onde eu tenho vários tipos de pimenta plantado, inclusive eu tenho uns pimentões amarelos, não sei se você conhece, tá? Olha aqui, tá vendo? Eu tenho vários pés de pimentão amarelo aqui, ó, tem mais aqui, tá vendo? Esse aqui é o mini pimentão, tem mais ali, tá vendo? Tá carregado, olha só, vou mostrar pra você. Olha só como isso tá carregadinho, tá vendo? Isso é maravilhoso. Gente, essa pimenta aqui, ó, no próximo vídeo, eu vou ensinar você a plantar essa pimenta, eu vou falar o nome dela que é uma pimenta que dá muito, ela tem um grau de ardência muito bom, tá? Para quem gosta de pimenta, eu vou mostrar para você no próximo vídeo, tá bom, gente? Agora, pessoal, é o seguinte, esse aqui é um local onde eu planto vários tipos de pimentas, eu tenho alguns pés de pimentões, pimenta, mas hoje, como eu falei para vocês, que eu ia apresentar para você essa pimenta, que é a segunda que mais arde no mundo, que é essa Trindade Scorp Morunga, é uma pimenta muito é, 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 fácil e simples de ser cultivada, eu vou mostrar para você, vou apresentar para você ela agora. Essa aqui é a pimenta que mais, a segunda que mais arde no mundo, tá? Quando você vê pimentas mais ou menos assim enrugadazinha como essa aqui, ó, você pode ter certeza que arde demais, tá? Todas as pimentas assim enrugada arde muito. Então, pessoal, essa ela parece um pouco uma acerola, só que enrugada, tá? Agora, pessoal, é o seguinte, eu vou ensinar para vocês daqui a pouco é plantar a muda no vaso eu não vou ensinar você a plantar no solo aqui não tá que é simples no solo aqui você pode abrir uma cova aqui uma cova bem grande de mais ou menos uns uns vamos botar aí uns 10 centímetros uns 8 a 9 centímetros a 10 centímetros mais ou menos de profundidade e aí você coloca bastante esterco de gado coloca pelo menos é, 30% de esterco de gado no solo e aí você mistura e pode plantar ela que ela vai crescer e vai se desenvolver legal irrigação tá Sempre você molha, a pimenta não gosta muito de água, mas você pode irrigar no verão aí duas vezes ao dia, cedo e à tarde, tá? Você pode sempre dar preferência molhar nessa parte da manhã ou então na parte da tarde, porque é um horário mais adequado para você é, molhar e irrigar as plantinhas, tá bom? Eu vou fazer uma colheita aqui, pessoal, dessas pimentas, tá? E eu tenho outros pés ali, tá vendo? Eu tenho mais aqui, eu tenho, eu tenho outros pés ali, eu tenho que colher porque já tá nascendo outras já, tá? E aí, se arrancando essas madurinhas, ajuda as outras a se desenvolver, tá bom? Eu tenho outro pé aqui, outros pés na verdade, né? Esse aqui ainda não, não tá dando pimenta, tem aquele ali também que já tá nascendo. Ó, aqui ela tá verde, tá? Então, pessoal, essa pimenta aqui, tem mais outro pé aqui, ó. Essa é a pimenta, pessoal, ela é a segunda que mais arde no mundo, tá? Segundo, eu não sou muito é, especialista em pimenta. Aliás, eu, eu, eu gosto de plantar pimentas. Eu planto muitas pimentas, mas eu não sou um consumidor de pimenta, tá? O material que nós vamos usar para preparar esse vaso. Esse aqui é um vaso de... Ele tem mais ou menos de 8 a 9 litros de terra. Ele pega 
é, você pode notar, esse vaso ele custa mais ou menos uns 7 a 8 reais no mercado, esse aqui eu comprei por 7 reais, tá? Você nota que tem alguns buracos no fundo, que cabe mais ou menos um dedo, tá? Esse buraco aqui é para drenar a água, é muito importante esse buraco, tá? E aí você pode utilizar para você plantar sua pimenta aqui dentro desse vaso, tá? É, outra coisa, o material que eu escolhi para usar como, para colocar no fundo, tem muita gente que compra aquela argila expandida, tá? Mas como hoje nós estamos vivendo uma crise aí é, financeira de dinheiro aí, né? Nem todo mundo tem esse dinheiro hoje. Você pode escolher um caco de telha, é, como esse, por exemplo. É um caco de telha que eu achei no lixo. Piquei ele, quebrei ele todinho. E fiz aí esses cacos que vai servir aí para me forrar aqui o fundo, tá bom? Aí você coloca aqui no fundo, tá? É, é muito simples Tem outros vídeos meus aí Que eu ensino você a plantar em vaso Que é muito simples de você plantar Você pode colocar bastante, tá? Não precisa você encher Coloca bastante assim, ó tá? Aqui agora já tá pronto Agora nós vamos colocar aqui uma manta uma, uma... Vamos colocar um pano aqui em cima, tá? Que é, que é simples e fácil Pessoal, o negócio é o seguinte, para poder forrar o fundo aqui com pano, eu vou usar esse panozinho velho aqui, ó, que eu tenho aqui, e aí você vai colocar no fundo, você vai forrar aqui o fundo, tá? Que esse fundo aqui é muito importante você colocar esse pano, tem que ser um pano, tá? Que é para poder não deixar a terra que você colocar aqui dentro, descer lá para aqueles buracos e escorrer, tá? Então a terra vai sempre ficar aqui. Quem tem que sair daqui é a água, porque não pode ficar acumulado água aqui dentro desse vaso então aqui já está pronto para receber a terra e agora eu vou colocar a terra aqui dentro tá bom meus amigos agora nós vamos colocar a terra preparada tá aqui a terra já está preparadinha aqui tá eu vou falar para você o que foi de terra que eu coloquei aqui quantos litros de terra tem aqui tá e como eu preparei eu vou mostrar para vocês tá bom é o seguinte pessoal aqui eu tô colocando é, esse, esse, esse vaso tem 8 litros tá, de terra. Eu estou colocando aqui é, 40% de esterco de gado. Só, só isso, tá bom? E você pode colocar, você tem, você tem como opção colocar aqui. Pode ser o esterco de gado, pode ser o esterco de cavalo, pode ser humus de minhoca se você quiser, tá bom? Pode ser também é, esterco de galinha. É claro, o esterco de galinha você tem que colocar menos, tá? Em vez de você colocar 40%, você coloca só 30%, porque o esterco de galinha é muito forte, tá? Você pode colocar vários tipos de adubo aqui. É, o provaso também você pode colocar, tá? Inclusive essa terra aqui, acho que ela tem até um pouco de provaso misturado aqui. É muito simples de você plantar. Agora, pessoal, é o seguinte, nós vamos plantar a muda. Eu vou mostrar para vocês agora a mudinha da, da, da pimenta, é, que é simples, tá bom? Pessoal, aqui está a muda. Essa muda é o seguinte, você tem a opção de comprar essa muda pronta, que custa em média mais ou menos uns 5 reais. O difícil é você encontrar a muda dessa pimenta, tá? Mas talvez você encontre aí nesses locais aí onde as pessoas vendem mudas de, de alface, vendem aquelas mudas de planta, tá bom? É, o que, que acontece? Deixa eu explicar para você outra coisa aqui. Você pode produzir a sua própria muda. Eu vou ensinar para vocês aqui... É, eu vou mostrar para você na verdade a semente dessa, dessa planta que você pode achar aí em qualquer lugar você pode achar no supermercado tá? eu vou deixar um link na descrição desse vídeo e nesse link você clica nesse link que você vai direto para um local onde vende as sementes e que é muito simples e fácil tá bom caso contrário você pode ir no supermercado que você deve achar aí essa semente tá bom as sementinhas elas vêm dentro desse envelopezinho tá esse envelope aqui você encontra no supermercado tá eu comprei aqui no supermercado custa em média 1,50 até 2 reais é, essa pimenta ela dá em região quente tá ela é dá mais em região muito quente é, a irrigação você sempre irriga é, duas vezes ao dia de preferência na parte da manhã e na parte da tarde nunca deixe para molhar no sol quente à noite porque pega fungos tá bom é outra coisa Sempre quando você for comprar essa semente, você olha atrás o prazo de validade. Que se tiver vencida, você não compra, tá bom? Aqui atrás vem todas as instruções como você cultivar essa pimenta. Ela começa a germinar de 7 a 20 dias, tá? 
Aí quando ela chegar mais ou menos uns 30 dias, ou quando ela tiver mais ou menos assim como essa aqui, ó, cheia de folhas, aí você já pode fazer o transplante aqui pro vaso, ou então direto lá pro solo, tá bom? Agora eu vou fazer o transplante aqui, pessoal. Olha aí outra coisa. Esse envelopezinho aqui, se você for fazer a muda, dá pra você fazer mais ou menos umas 30 mudas, tá? Eu fiz mais ou menos umas 30, 40 mudas com o envelopezinho desse aqui, tá? E germina bastante e aí é, é muito simples de você cultivar essa pimenta, tá bom? Aí depois de você tiver com, com a pimenta já pronta, agora o que, que você vai fazer? Você vai pegar, você vai é, transplantar aqui pro, pro vaso, tá? Como você tá vendo, tá vendo? Já tá cheio de raízes, tá? Aí você vai cavar um pouquinho, assim, e você vai enterrar, dá um acolcho, tá na terra, um coxozinho leve, pronto. Pimenta já tá plantada. Depois, se você quiser colocar alguma folha seca aqui em cima para preservar a umidade aqui no vaso, tá? Você pode fazer que eu, eu te indico, tá certo? Pessoal, agora eu vou ensinar para vocês como você fazer a muda, né? Como você fazer a muda no copozinho. Como você tá vendo, o copo ele tem um buraco furado aqui no fundo. Esse buracozinho que é para drenar a água. O que, que você vai fazer? Você vai colocar esterco de gado e terra aqui dentro, tá bom? Eu vou preparar o copo e vou mostrar para vocês. Pronto, agora aqui já está o copo preparado, tá? O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou plantar agora a semente, tá? Eu vou plantar agora a sementinha aqui dentro, que é muito simples e muito fácil, tá bom? A sementinha já está aqui dentro do envelopezinho que eu já abri. O que, que você vai fazer? Você vai pegar mais ou menos umas 3 a 4 sementes, mais ou menos, tá? E aí você vai colocar é, dentro desse... Você vai plantar dentro desse vasozinho, tá? Como você está vendo, isso aqui é a semente, tá? Parece um pouco a semente de tomate, tá vendo? E aí você vai plantar no vaso. Uma... Uh, duas e três tá bom pronto aí que que você vai fazer você vai irrigar agora ela depois que você irrigou a planta eu não vou irrigar aqui porque já tá molhada a terra já tinha irrigado você vai colocar em um local onde pega pelo menos quatro três a quatro horas de sol por dia e aí você vai esperar agora germinar tá certo pessoal então gente é o seguinte esse foi a dica de hoje não sei se você é, se você gostou deixa o seu like tá se você puder compartilhar esse vídeo você pode compartilhar aqui está a pimenta plantada essa aí é a segunda pimenta que mais arde no mundo é trindade escorpio morunga tá é uma pimenta muito é, simples e fácil de ser cultivada espero que você aprendeu se gostou deixa o like compartilhe o vídeo se inscreva e até a próxima tchau tchau pessoal valeu